வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கரும்பலகை டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய விண்டோஸ் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன்னா என்ன அதனுடைய ஓவர் வியூ ஒரு ஹலோ வேர்ல்ட் விண்டோஸ் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷனை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேனல்லேருந்து வர ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் விண்டோஸ் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கிளாஸ் லைப்ரரி ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டெஸ்க்டாப் டேப்லெட் பிசிக்கு தேவையான கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் உள்ள அப்ளிகேஷனை நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம விண்டோஸ் ஓஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேல்குலேட்டர் ஆப் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஃபைல் மேனேஜர் ஆப் இருக்குது ஏன் குரோம் ப்ரௌசர் கூட இருக்குது இந்த ஆப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸில் ரன் ஆகக்கூடிய ஆப்ஸ் இது வந்து நம்ம யூசர் வந்து நம்ம சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அதை வாங்கிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் உள்ள ஆப்பை வந்து நம்மளால் விசுவல் ஸ்டூடியோவை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு தான் பேர் விண்டோஸ் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதை இன்னும் சுருக்கமாக வின்ஃபார்ம்ஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்லலாம் வின்ஃபார்ம்ஸில் இருக்கிற சில பேசிக்கான விஷயங்களை வந்து பார்ப்போம் ஒரு வின்ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் அதாவது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் லேபிள்ஸ் பட்டன்ஸ் இது மாதிரி பல கலெக்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சேர்ந்தது தான் ஒரு வின்ஃபார்ம்ஸ் உதாரணத்துக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு லாகின் விண்டோவை பாருங்க இது வந்து ஒரு வின்ஃபார்ம்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஃபார்ம் ஸோ இந்த விண்டோவை தான் நம்ம ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமைஸ் மினிமைஸ் க்ளோஸ் அப்படிங்கிற சில ஆக்ஷன்ஸ் யூசர் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வாங்கிறதுக்கு ரெண்டு டிக்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நாம ஒரு லேபிளை வச்சு இது வந்து யூசர் நேம் இது வந்து பாஸ்வேர்டுக்கான டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசோசியேட்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம் அது போக லாகின் சொல்லி ஒரு பட்டன் வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த பட்டனுக்கு தான் ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம எழுதியிருப்போம் ஸோ அந்த யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் என்டர் பண்ணி முடிச்சுட்டு லாகின் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த இன்புட்டை வச்சு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ ஒரு வின்ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தாலும் சில பேசிக்கான சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபார்ம் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் எனக்கு மேக்சிமைஸ் மினிமைஸ் பட்டன் வேணுமா வேணாமா அப்புறம் வந்து அந்த ஃபார்முடைய டைட்டில் என்ன இருக்கணும் அந்த ஃபார்ம் வந்து எவ்வளோ வித் ஹைட்டில் இருக்கணும் அது ரன் ஆகும்போது சென்டர் ஸ்க்ரீனோட சென்டர் பொசிஷனில் வரணுமா வரக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அதே போல் ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல்ஸுக்கும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு எடுத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து என்ன வித்தில் இருக்கணும் மல்டி லைன் வந்து டைப் பண்ணலாமா என்ன ஃபாண்டு காட்டணும் இந்த மாதிரி பல ப்ராப்பர்ட்டிஸ்கள் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலுக்கும் ஃபார்ம்ஸ்க்கு இருக்கும் அதே போல் பட்டனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இப்போ ஒரு செக் பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செக் பாக்ஸை செக் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வின்ஃபார்ம்ஸ் அப்ளிகேஷனில் இருக்கிற பேசிக்கான திங்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சாதான் இந்த வின்ஃபார்ம்ஸ் அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதை நம்ம ஃபர்தராக உள்ள நம்ம அந்த ஹலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் போகும்போது நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பார்த்த இந்த வின்ஃபார்ம்ஸ் ஓவர் ரிவியூ வச்சு நம்ம விசுவல் ஸ்டுடியோ டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் ஒரு வின்ஃபார்ம்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராமை நம்ம கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் விசுவல் ஸ்டுடியோ டுவெண்ட்டி செவன்டீனை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைலில் போயிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் விசுவல் சி ஷார்ப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா டெம்ப்ளேட் ஆப்ஷன்ஸும் இதில் காட்டும் இதில் விண்டோஸ் ஃபார்ம் ஆப் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிற அந்த டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே ப்ராஜெக்டோடைய நேம் கொடுங்க நான் வந்து ஹலோ வேர்ல்ட் வின்ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு வைக்கிறேன் இதை முடிச்சுட்டு எந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணணும் என்ன சொல்யூஷன் நேம் அப்புறம் என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் நான் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே
ஸோ அடுத்தது இந்த ப்ரோக்ராம் டாட் சிஎஸ் ஃபைல்குள்ளே தான் நமக்கு ஸ்டாட்டிக் வாய்ட்மென்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து கன்சோல் அப்ளிகேஷன்லேயே சொல்லியிருக்கோம் எந்த ஒரு டாட் நெட் அப்ளிகேஷனும் வந்து ஸ்டாட்டிக் வாய்ட்மென்ட் அப்படிங்கிற என்ட்ரி பாயிண்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக் வாய்ட்மென்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சில கோட்ஸ் எழுதியிருக்கும் இது வந்து என்ன ஆகும்னா ரன் ஆகும்போது அந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்க்கெல்லாம் சில விஷயங்களை நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த கான்ஃபிகரேஷன் கோடெல்லாம் இங்கிருந்தே இனிஷியலைஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் டாட் ரன்ல எந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் கால் ஆகணும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு எந்த ஃபார்ம் கால் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அப்ளிகேஷனில் இப்போ ஃபார்ம் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் தான் இருக்கிறதுனால அது வந்து டிஃபால்ட்டாக இங்கே கால் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ மேலே இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கிங்க ஓகே இப்போ நமக்கு ரன் ஆகிடுச்சு ஆனால் எம்டி ஃபார்ம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ அந்த க்ளோஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் ஆகிரும் ஸோ நமக்கு வந்து எம்டி ஃபார்ம் தான் இருக்குது அதனால தான் எம்டியாக அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஹலோ வேல்ட் ப்ரோக்ராம் போடுறதுக்கு சில கண்ட்ரோல்ஸ் போடணும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோலை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா டூல் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அங்கே வந்து லேபிள்ஸு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம எது வேணால் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஹலோ வேல்டு அப்படின்ற டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேபிளும் ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அதை வர்றதுக்கு ஒரு பட்டனை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல்ஸுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அதே போல் இப்போ லேபிளை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு லேபிளுக்கு உண்டான எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணோம் ஓகே இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இப்போ நான் லேபிளுடைய டெக்ஸ்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இனிஷியலாக லோட் ஆகும்போது டிஃபால்ட் அப்படின்னு நான் காட்டுற மாதிரி செட் பண்ணுறேன் ஸோ லேபிள் ஒன் அப்படின்னு இருந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஃபால்ட்டுன்னு மாறிப்போச்சு அதே போல் இந்த லேபிளுக்கு வந்து நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு ஃபார்ம்குள்ளே நூறு கண்ட்ரோல் போட்டேன்னா அந்த நூறு கண்ட்ரோலையும் யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த லேபிளுக்கு வந்து நான் எல்பிஎல் டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணுறேன் இதே போல் நம்ம பட்டனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதோடைய நேம் வந்து பிடிஎன் கிளிக் மீ அப்படின்னு நான் செட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அந்த பட்டனுடைய டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் கிளிக் மீ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாக லேபிள் வந்து டிஃபால்ட் அப்படிங்கிற பேரை காமிக்குது நான் எப்போ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறனோ எனக்கு ஹலோ வேல்டு அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுறதுக்காக அந்த பட்டனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் ஹேண்டிலர் எழுதணும் அதுக்கு அந்த பட்டனை டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முடைய கோடு பிஹைண்டுக்கு வந்துருச்சு இங்கே அந்த பட்டனுக்கு கிளிக்கு ஈவெண்ட் ஹேண்டிலர் வந்து நாம் எழுதியிருக்கோம் ஸோ எப்போ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோமோ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த ஈவெண்ட் ஹேண்டிலரில் நம்ம அந்த லேபிளுடைய டெக்ஸ்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கு அந்த எல்பிஎல் டிஃபால்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இனிஷியலாக அந்த ஃபார்ம் லோட் ஆகும்போது லேபிள் வந்து டிஃபால்ட்னு காமிச்சிட்ருக்கோம் எப்போ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோமோ அதனுடைய டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெலோ வேர்ல்டுன்னு மாறிடும் ஓகே இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா டிஃபால்ட்னு சொல்லி காமிச்சிருச்சு இப்போ அந்த கிளிக் மீ அப்படிங்கிற பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு ஓகேங்க நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹெலோ வேர்ல்டு வந்து ஒரு வின்ஃபார்ம்ஸ் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிவிட்டு போங்க நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா